Na ito wajio ilikadaga content creator. Ikiwa ni malako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ili kila napo upload video mpya, uo unapewa taarifa na kuja kujifunza mambo yote na usiana na graphic design, film making pamoja na technology. Specifically katika video hii ambao ni video ya pili tutazungumza kuhusiana na editing. Namna gani ambavyo unaweza uka edit video yako ambao ni reels eh, au reels kwa ajili ya kuposti TikTok, Instagram, Facebook au shorts kwa ajili ya kuposti kwenye YouTube. Katika sehemu ya kwanza tulizungumza hatua zote ambazo unaweza kazipita na unaweza kufanyaje ili kushuti na nilikuonyesha hatua kwa hatua mimi nilivyo shoot social media video hii ambayo tutaenda kuiedit sasa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ujifunze. Lakini kama hujatazama video hiyo ya sehemu ya kwanza, linki iko katika description hapo bonyeza hiyo video ukatazame zaidi na namna gani nilivyoanza kushuti na vitu vingine vyote ambavyo vimehusika kwenye set. Lakini katika sehemu hii ya pili ya post production tutaenda kuangalia namna gani sasa ya kuweza a ku edit kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka kuweza kuitoa au kuiposti kwenye social media. So hatua inayofuata na ambayo ni hatua ya post production sasa ni ku edit video ili tuweze kutoa release ambayo imekamilika na iko vizuri kwa ajili ya matumizi ya kuposti kwenye social media. So kwanza kabisa tutapita hatua kama sita ambazo ni muhimu. Hatua ya kwanza ni kufungua Adobe Premiere Pro. Ukishaifungua kama hivi tayari unakuwa umeshajua ni nini kinachoonekana kwenye interface yako. Um, kama wewe ni mgeni kabisa na hujawahi kutumia Adobe Premiere Pro, by the way na course ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing ambayo unaweza kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho na nimecover course na zaidi ya masama tano ambayo kwa kiasi kikubwa inaweza kukupa content nzuri tu ambayo itakuwezesha kuedit video. Lakini usijali hata kama hujawahi kabisa process ambazo nitazipita hapa ni very simple kuweza kuzifuatisha na uweze kutengeneza content yako. So kwanza kabisa ni ku create new project. So by the way nimekuwekea linki katika description hapo. Uh, kuna linki ya kuweza kudownload hizo uh, files ambazo nao unaweza kazi edit na kufuatisha ili uweze kujifunza zaidi. Kwanza kabisa nitakuja nita create new project. Uh, Baada hapo nita rename project yangu kwa nitasema a reels for instagram instagram yes for instagram kama hivi vitu vingine utaacha kama vilivyo kisha utasema okay uh, itafunguka so baada ya kufungua uh, adobe premiere pro itaonekana kama hivi kwa sababu hakuna project yote ambayo umeshaanza kuifanya upande huu wa kushoto hii inaitwa source panel ni panel ambayo uki preview content zako zitaweza kuonekana hapa Upande wa kulia hapa ina neto program panel ndio sehemu ambayo wakati una edit content kwenye timeline au kwenye sequence basi zitakuwa zinaonekana hapa. Uh, chini hapa kushoto hii inaitwa sehemu ya project panel au project file ambayo ni sehemu ambayo una input files zako asset na vitu vyote ambavyo unatumia kwa ajili ya kuedit na hii sehemu hapa hii inaitwa timeline, uh, timeline au sequence ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya editing zako zote zinafanyika hapa. So nitakuja kwenye uh, uh, kwenye sehemu ya project file nitakuja kwenye sehemu ya uh, nita select tu hapa uh, nitakuja kwenye media ili niweze kuchagua uh, video zangu ziko sehemu gani au niweze ku import ambayo ni hatua ya pili ya kuweza kutengeneza au ku input clip zangu ambazo nataka kuzitumia so nitakuja ziko kwenye extend yangu hii ambayo imeandikwa juu ya media nikisha select tu itafunguka nitasogeza hivi ili niweze kuona so nitashuka nitakuja hapa nitafungua huyu na clip zangu ziko hapa so nita select huyu nita right click afu nitasema import yes au unaweza kutumia njia nyingine yoyote kwa mfano uka control i uka control i ni sawa sawa na ku input itafunguka moja kwa moja kwenye kompyuta yako kwenda kwenye clip ambayo zipo uta select clip zote kisha utabonyeza open so ni process ile ile tunani sawa au unaweza kaja sehemu ya file uh, ukasema input uh, ukisha click input basi itafunguka moja kwa moja kwenye sehemu ambayo umehifadhi content zako so kwa sababu nisha import tayari mimi nitafungua a uh, nitakutana na video lakini pia kuna audio. So nitakachofanya nitatengeneza sequence. Nitakuja hapa create new kisha nitasema sequence. So kitu cha kuzingatia ni kwamba hii ni content kwa ajili ya kuposti kwenye social media. Tunataka hiyo ni vertical video. Kwa hiyo kitu cha kuzingatia hapa ni kwamba 
uh, utakuja kwenye sehemu ya setting utachagua uh, frame uh, frame size au uh, resolution iwe 1080 kwa 1920 kwa hiyo itakuwa vice versa ya hii kwa hapa nita double click nitaweka 1080 alafu huku nitaweka 1920 1920 so kitu kama hiki so nita select baada ya kumaliza hapo frame rate au time base nitaweka hii 23 au 24 frame per second vitu vingine vyote nitaacha hivyo hivyo nitakuja chini nita rename sequence yangu nitasema uh, instagram reels labda yeah kisha nitasema okay so itaonekana kama hivi so nitakachofanya nitakuja kwenye clip yangu hii nitai drag hapa nitakuja nitai drop kwenye sehemu ya sequence au sehemu ya timeline itaniuliza kwamba this uh, clip does not match the sequence setting change the setting mimi nitasema no sitaki ku change nita keep setting ambazo zipo so nita click hivi so itaweza kuonekana hivi kwa hiyo ukiangalia kwa makini utagundua kwamba hii clip uh, imejaa kwenye screen yangu kwa sababu nimebadilisha ile sequence au muonekano wa clip. So badala ya kufanya hivi, njia rahisi zaidi ambayo naweza nikafanya um, yes inaweza kuonekana imejaa hivi. Kwa nitakachofanya kwanza nitataka niweze kuiskeli vizuri. So nitaweza nikaselect hata hapa katikati, nitasogeza hivi, inaweza kawa inaonekana hivi. So kisha mselect huyu, nitakuja kwenye sehemu ya effect control nikiwa kwenye source panel. Naweza nikapunguza scale kama hivi ukipunguza scale unaweza kaona ukiweka msini au e, kama hivyo unaweza kaiweka hivyo ukiweka labda 30 inakuwa na muonekano huko inatakuwa ijaye hapa kwa hiyo kwa sababu hii clip yangu nimeishuti kwenye 4K ndio maana unaweza kaona hakuna shida yoyote na kutaka kujua uh, clip yako iko kwenye size gani utakuja hapa utaselect his list view so itakuonyesha kabisa hapa iko frame rate gani na kuna details zingine ziko huko zinaendelea zinakuonyesha kwamba hii ni clip ambayo uh, ni 4K. Yes, hii clip inaonyesha kabisa ni 4K 3840 kwa 2160. So, haimat sana. So hata kama umeshoot kwa 1080, utaselect clip yako alafu utakuja kwenye scale utaongeza scale ili iweze kuja kwenye 1080 yako. Kama hivi. So nitamsogeza hivi katikati, hii nitasogeza position ya Y ili aweze kuja kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa okay kama hivi. So nikishamaliza kama hivi kuseti nitakachofanya nitahakikisha nimesave ili kuhakikisha siwezi kupoteza project yangu hata ikitokea umeme umekatika. Bahati mbaya. So nitakuja kuisikiliza clip yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kukata zile sehemu ambazo nitaona zina makosa. Kwa basically nilikuwa najishuti mwenyewe kwa unaweza kaangalia hapa mwanzoni nitazima audio kwanza ili usiweze kuna ni. Kwa nilikuwa na seti mwenyewe hapa nilivona niko sawa ndio nikaanza kushoot. Kwa hiyo nitaanza kusikiliza kuanzia hapa mpaka hapa kwenye ya, inapoanza audio kisha nitawasha huyu audio nita control au nitashikilia C kwa maana nataka kiwembe niweze kukata au naweza kaja kubonyeza hii lasso tool. So nita select hapa ta click na maisha nakuwa nimekata nitakachofanya nitabonyeza V au unaweza kubonyeza hii selection tool kisha nita right click huyu alafu nitaweza ku clear au kumfuta kisha nita right click alafu nitasema lipo delete atarudi huko mwanzo so nitasikiliza So hapo ni mwisho nitakachofanya pia huyu naweza nikashika hivi mwishoni alafu nika drag ili nipunguze urefu ili waishie hapa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hii clip haina editing nyingi sijakosea kwa hiyo nimeongea straight. So hatua ya kukat clip na kuweka kila kitu sawa inakuwa imeisha. So labda kama clip yako itahitaji kuwekewa vitu vingine ambavyo ni hatua nyingine ya kuweza kuadi 
uh, titles kwa add text mbalimbali mbali, lakini pia kuna kitu kingine tutakiadi hapo ambacho ni subtitles kwa hiyo mpaka hapo clip yangu mimi sioni kama inahitaji kuwekewa uh, uh, titles labda naweza huku mwanzoni nika Yes, naweza nikaweka tu na maneno machache hapa. Yes, naweza ni changamoto kutengeneza video ndefu, uh, long form video. Yes, naweza ni changamoto kutengeneza video. So, nitakachofanya kuna preset ambazo mimi wanazitumia, lakini unaweza kaja hapa kwenye text labda ukaanza kuandika chochote ambacho unataka. Badala yake mimi nina preset ambayo naitumia plugin ambayo inaitwa Premiere kwa Composer. Nitakuja nitasema window kisha nitakuja extension kisha nitasema premier composer so nitaiacha itafunguka ili niweze kuweka text zangu hapa chache ambazo zinaweza kunisaidia uh, kuweza kuleta attention zaidi kwa mtu ambapo anatazama video kwa mara ya kwanza kabisa yes so ikisha funguka kama hivi nitakuja kwenye hii starter pack nitamselect huyu so kuna preset nyingi sana za text ambazo uh, zinaonekana hapa. Kwa hiyo naweza nikachagua ni aina gani ya nani nataka. Kwa kwa mfano hapa kulingana na nini, naweza nikasema huyu hapa anafaa. Kwa nitamchukua huyu nitakuja nitampoziition hapa. So nitamwacha aweze kuingia. Unaweza kaipa muda tu inakuambia importing item. So unaipa muda iweze kuimport na hii inategemeana zaidi na uwezo wa kompyuta yako inaweza kuchukua muda mfupi au muda mrefu zaidi kulingana na uwezo wa kompyuta yako so ndarudisha nyuma so nitakachofanya huu nitamselect alafu nitakuja kwenye uh, text ili niweze ku edit So nitakuja kwenye text nita click hapa alafu nitakuja nitaandika maneno changamoto. Yeah, then nitabadilisha font. Kuna font mimi ambayo naitumia hapa ambayo ni hii. Kisha nitabadilisha weight ya font alafu nitaweka black kama hivi. So tuta preview. So baada ya hapo nikisha badilisha text nitakachofanya nitakuja kwenye position nitamshusha chini kama hapa nataka akae eneo hili Then nitasikiliza So nitataka ni wa copy wao wawili kwa hiyo nitamshikilia alt alafu nitapandisha juu kama hivi kwenye keyboard yangu then nitasogeza huku Yes ili ziweze kuwa mbili kisha huyu nitamwandika nitabadilisha text nitapandisha juu nitasema videos kisha huyu nitamwongeza size sogeza katikati ili niweze kuona kisha kwenye position nitamshusha chini kama hivi so nita preview So itakuwa hivi. Yes, na ndio changamoto kutengeneza video ndefu, uh, long form videos kama za YouTube. Ne? Yes, so basically text naona zinatosha lakini tutategemeana wewe na video yako. Kama kuna text nyingi unaweza kuweka nyingi kadri unavyoweza. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni sound au uh, sound effect. So ziko za kutosha hapa. Kwa hiyo nitakachofanya nitarudi kwenye browse kwenye library hapa nitatafuta sounds. Kwa nita click hapa sounds then nitaanza kuzi preview So ziko aina nyingi kwa hiyo naweza nikasema mimi nimependa hii nitachukua huyu nitakuja nitamdondosha hapa chini So tunaweza tukasikiliza Yes 
So tunaweza tuka copy wakawa wawili tuka muongeza na huyu kwa hapa Kwa ikawa kama hivi Yes, so kama hivi kwa hiyo ndakacho fanya hapa Basically nitakuwa nimemaliza kwenye hichi kipengele Kwa kama unawezo na uzuka ungeza kadi unavotaka So nitamaliza kwenye kipengele cha text Nitafata kipengele kingine ambacho ni kuweka subtitles Kumbuka hizi ni video fupi Kwa inabidi mvutia mtazamaji kutazama kuanzea mwanzo mbaka mwisho Ili apate ujumbe ambao umekusudia Kwa hiyo nitaweka subtitles hapo chini ili mtu wawezo Iweze kuwa raisi kusoma na kuweza kuelewa kile ambacho ni mekusudia So nitafunga hii plugin yangu Kisha nitakisha na save Then nitakuja kwenye kipengele cha caption and graphics Caption and graphics nitakliki kwenye hili neno to subscribe Lakini kumbuka kwamba uh, Bada ya kubonyeza hapa Utakuja chini utakisha kwamba audio on track Izi utakisha iko mix Lakini pia utakisha iko english By the way haifanyi vizuri sana kwenye lugha ya kiswahili Kwa sababu uh, ni, ni, ni lugha ambayo haitambuliki kiasi hicho kwenye software kama hivi Kwa hiyo inabidi uje ufanye manual. So nikisha kliki kwenye English, nitakuja hapa, nita select huyo, nita check kwenye transcribe in point to out point only. Kisha nita sema transcribe. So nitaipa mda. So ikisha maliza kama hivi, ikisha kwe meandika ya maneno, utakuja kwenye hili neno hapa create caption kwa utabonyeza tu create caption. Utaakisha kwamba hiko subtitles default Hapa utaona neno subtitle wacha kama ilivyo Hivi tu vingine ukutaacha kama ilivyo Kisha utakuja utasema create So hapo ndo natengeneza subtitles Yes, nozu kaona perfect Kwa mana kwamba imeweka maneno juu kama hivi Kama hivi Kwa unawezu kaona, imeweza kutengeneza maneno hapa chini So unauhuru wa kuweza kuja kubadilisha font Labda unawezu kasa ya mimi nataka ni badilisha font tofauti uh, Kama hivi, itabadilika huku Kama hivi, so itabadilisha font kulingana unavotaka Unawezu kaweka bold font zako, unawezu kaweka italiki kama hivi So, mitaacha kama zilivyo Na kwa ajili ya kusevu mda, hatutoenda mbali zaidi Lakini kitu cha msingi zaidi cha kuzingatia ni kwamba zile teksti zako Zinakuwa ziko upande huu wa kushot Kwa hiyo, unachoweza kufanya, unawezu kuna edit huku So, unawezu ka double click hivi, ili uweze kuedit Kwa hiyo, unawezu kasema Najua Najua ni changamoto Sikilize Ngeo na wazu katoa tu hiyo Caption ukaifuta ukabakiza hii So unakuja hapu na edit kitu ambacho Unataka kiwepo unakuja kwenye nani Nyingine pia hivo hivo una edit Kuanzia mwanzo mbaka mwisho mbaka upata maneno ambao Ni perfect so kwa jiri ya Kusave time na kusabu tayari na juu Mesha pata uwelewa uh, Tutaenda kwenye hatuwe na ufata Hatuwa inaofata ni kuedit audio Ni lazima tuwagisha kwamba audio inasikika vizuri So nita select huyu Nita kuja kwenye audio Yes, nikio kwenye panel ya audio kama hivi Nita click il neno download Nita click hapa So hapa kuna mambo kadha ya kufanya Kwa mfano kuna kulipea Kama kuna noise na wazuka reduce kwa kuselect huyu hapa Reduce noise Na hapa unachakua kwa kiwangu gani sasa noise weze kupungua So Sauti yangu waikuwa na makelele kiasi hicho Kwa unaweza nikaweka noise na punguza kwa mbili Na kumbuka kadi unavu punguza noise Unapelekea pia sauti kuweza kualibika Laba niweke one So naona ina, inafaa Unakuja kwenye clarity pia Hapu unawezu kuweka dynamic Ukacheki dynamic Au Yes, unawezu kwa dynamic kama hivi kwa kiasi kikubu na ongeza clarity ya sauti So hii ni before Na hii ni after
So unaweza kuona kuna changes zinatokea. Kisha utakuja kwenye hii equalization kuhakikisha uh, kwamba pia unaweza ku equalize au kufanya sauti iweze kusikika vizuri. So kama hivi. Yes, tutakuja kwenye effect, nita add kitu kinaitu hard limiter. Nita select huu, nita drag, nita kuja nita drop hapa. Nikisha add hi add, uh, hard limiter, ili niweze kwa kisha uh, na fanya some changes au some editings. So, nita kuja nita select huyu, uh, nita kuja kwenye effect control, uh, ili niangaliu hard limiter kama ame. Tokia kama hapa, nita kuja nita edit, kisha nita kuja kwenye default, nitaweka limit to negative 1. So ki play size noise kuna kuna changes. Kwenye channel yetu ya YouTube ya Geo Media Pro. Sauti na kuwa nzito zaidi na, ina, na inasikika vizuri. So hata hapa kwenye uh, uh, equalizer, unawazu kaweka equalizer kama hivi. Ambako huku unawazu kaja kufanya some editing uh, kwenye graphics equalizer. Kiselecti huyu edit, uh, unawazu ka play na hizi ukapunguza na kuongeza kadi unavotaka lakini unawazu ka cheza na vitu vingine huku. Vingine ni complicated zaidu siwe na alaka sana kuweza kupijua utajifunza taratibu lakini ndani ya kozi ya Adobe Pime ya Pro ni mekava kwa kiasi kikubwa kalibu vyote lakini sambamba pia na kozi ya Ultimate Film Making kozi ni mezungumza kwa undani kusena na swala la audio editing. So nitaishia hapa kwa sababu nimesha lizika na namna sauti yangu inavyosikika lakini sky is limit unawezu kawenda far kadi unavyoweza ili utoe kitu ambacho unakitaka. So hatua inaofata sasa ni swala la color collection ni pamoja na color grading. So nitakuja kwenye sehemu ya panel ya workspace ya color. Nitakuja kwenye project uh, panel nita select add new item nitasema adjustment layer kisha nitasema okay, create so nitachukua hii adjustment layer nitakuja kuiweka juu hapa alafu nitaivuta itakuwa ndefu mpaka mwisho kama hivi so nita select huyu nikiwa nimemselect huyu basi naweza nikaja kwenye lumetri uh, nikaikisha kwamba nafanya some adjustment kija kwenye basic collection by the way video yangu nilishuti ikiwa katika standard kwa hiyo ina color almost kila kitu kiko okay. Kwa tunafanya tu adjustment chacha lakini kama umeshuti kwenye flat au aina nyingine ya profile unaweza kuwa na kazi zaidi ya kuweza kuhakikisha unapata uh, sound ambayo unataka. I mean color ambayo unataka. So tutafanya tu adjustment kidogo ili kuhakikisha tunapata kitu ambacho uh, ni kizuri zaidi. So nita add kidogo temperature. Yes, exposure naona ina inatosha unaweza nikapunguza kidogo kwa negative 0.1 isiwe too much sana. Yes hapo inatosha lakini nitaongeza saturation ya moja na tano. Yes kama hivi iweze ku shine kidogo lakini contrast Kitu vengine utajaribu kwa adjust kulingana na wewe macho yako. Unavona. Yes, so. Sharpness kidogo nitapunguza. Tadi vibrance. Yes, ili kwa kisha kwa mba unajas. By the way, unawezu kafanya tu basic uh, correction kama hivi ili kwa kisha kwa mba unapata tu muonekano mzuli. That's why nili amawa kushuti katika standard color. Kusabu ni clipu au ni aina video ambayo uh, siitaji kutumia muda mwingi zaidi kuweza uh, kuyedi. So, bada kumaliza na kuwa satisfied uh, na muonekano wa color. Uh, hatua inaofuata sasa ni kuweza ku export. By the way kuhusiana na color collection pamoja na color grading kwenye kozi ya ultimate film making tumeikava kuanzia mwanzo mpaka mwisho unaweza kujifunza kila kitu kuhusiana na color grading ili uweze uh, ku upgrade na kufika mbali kwenye swala la color. So hatua ya mwisho ni kuweza ku export video yangu nitarudi kwenye workspace ya editing. Yes, nikiwa kwenye workspace ya editing, nitaka chofanya. Nitaikisha kwanza nime select uh, video nzima. Ili hata kama kuna clip ya yote huko huko isuweze kuwa exported. So, nitaponyeza X ili kuselect uh, clip nzima. Bada ya hapo, nikiwa kwenye edit huko, naweza nika reset to save the layout. Ili niweza kupata mwonekano ule ambao mina utaka. 
So nitakuja file nitakuja export nitakuja media So hapa sasa nitakuja ku na vitu kadhaa vichache Kwanza kabisa kwenye format nitabadilisha nitaweka H264 So nitaweka H264 kama hivyo na iona inakuja kama hivyo na inakuonyesha hapa chini uh, muda na sekunde 49 So vitu vingine ambavyo ni vya kuseti ni jina na pia una export inaenda wapi inabidi uchague so uh, tachagua kama hivyo nita save kisha utashuka au kisha kwamba na export uh, video pamoja na audio preset taacha kama ilivyo ukija kwenye video utashuka hapa chini vitu vingine usihangaike navyo sana ukishuka hapa chini utakuja kwenye byte rate encoding utabadilisha kwenye vbr1 weka vbr2 then hapo unaweza ka play na byte rate sasa unataka iwe na byte rate ngapi kumbuka kadri unavyoongeza byte rate hivi ndivyo ambavyo size ya video inaongezeka lakini pia ubora unaongezeka so unaweza kaona nikiongeza mpaka 42 inakuwa na mb nyingi so nikipunguza inakuwa na mb charge kwa hiyo nitaacha hiyo hiyo 10 baada ya hapo uh, maximum byte rate hii nitaiacha kama ilivyo then nikishamaliza na nimeshakuwa satisfied na kila kitu nitabonyeza export so baada ya hapo video yako ita export kulingana na speed ya kompyuta yako ikishamaliza basi itakuwa tayari kwa ajili ya wewe kuweza kufanya distribution au kuipost kwenye social media yako kama ni Instagram kama Reels au TikTok lakini pia kama short ukiposti YouTube. So bila shaka umeweza kujifunza na kutoka na kitu lakini unaweza kujifunza zaidi na kuweza kuwa creative zaidi kulingana na kile ambacho nataka. Lengo la tutorial ni kuonyesha njia na hatua ambazo unaweza kuzipita wakati unatengeneza content au una recording na kushoot video kwa ajili ya social media. Yes, najua ni changamoto kutengeneza video ndef, uh, long form videos kama za YouTube zinahitaji muda mwingi lakini zinahitaji uwe na content. Lakini mambo yamerahisishwa sana kupitia mitandao ya kijamii ambapo unaweza kutengeneza content fupi kama reels pamoja na shorts ambazo unaweza kupost either kwenye YouTube, Instagram au TikTok. So, nimekufundisha namna gani ambavyo unaweza kushoot reels au video shorts kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupitia video hii kwenye channel yetu ya YouTube ya Geo Media Group. Tembelea katika channel hiyo ili uweze kujifunza zaidi linki uko katika bio. Nenda kajifunze hatua kwa hatua namna kushuti shorts au reels kwa ajili ya kupost kwenye social media ili uweze kutengeneza audience na kutengeneza empire yako online. Naitwa Joel Kadaga. See you there. Bila shaka umeweza kujifunza sana kupitia video hii na Haya ndiyo kufundisha kwenye video hii ni baadhi tu ya mambo ambayo yanapatikana katika kozi yetu ya ultimate filmmaking. Ni kozi ambayo ni comprehensive kwa mtu yoyote yule ambaye anataka kuanza kufanya filmmaking, anayetaka kuanza kutengeneza content za YouTube, mahubiri, harusi na aina nyingine yoyote ile ya content kama commercials na nyingine nyingi. Lakini hata kama pia ushawahi na una uzoefu wa kawaida kupitia kozi hii unaweza kutengeneza uzoefu na kujiamini zaidi na kupata vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye kozi hii. Kozi hii imekufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na kamera gani ununue, namna ya kuseti kamera, ununue lens gani kwa ajili ya kufilm, composition ya scene, audio, lighting, editing na kila kitu ambacho natakuwa kufahamu ili uweze kutoa video nzuri ambayo ni professional. Unaweza kubonyeza link kwenye description hapo ambapo unaweza kaenda moja kwa moja kwenye website yetu ya jewelmediaeducation.com ili uweze kujifunza zaidi kuhusiana na Atmet Filmmaking course. Jina langu naitwa Joel Kadaga. Mimi ni content creator. See you next time.